హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రవీణ హోమ్లీ టాక్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి హెర్బల్ హెయిర్ గ్రోత్ ఆయిల్ అండి ఈ ఆయిల్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకు మంచి బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి అదేంటి అంటే జుట్టు బాగా ఒత్తుగా పెరుగుతుందండి జుట్టు రాలడం అనే సమస్య బాగా తగ్గిపోతుంది డాండ్రఫ్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ జుట్టును కూడా బాగా బ్లాకిష్ కలర్ లెక్క అయితే చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ ఇంకా చాలా యూజెస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ వల్ల మనం ఇందులో యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఆయుర్వేదిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు మంచిగా చాలా బాగుంటుందండి ఈ ఆయిల్ యూస్ చేయడం వల్ల అండ్ మనం మార్కెట్లో చూసినట్లయితే హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్స్ కానీ ఆయుర్వేదిక్ ఆయిల్స్ కానీ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి సో అంత కాస్ట్ పెట్టి మనం ఎన్నిసార్లు అని కొనుక్కోవాలి చెప్పండి అది మనము ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఈజీగా అవైలబిలిటీలో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ అనేది అయితే కొంచెం ఓపిక్గా చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ మనమైతే ఎలా హెయిర్ ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాము అండ్ మన ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి నేను చేసే కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ ఇవ్వండి షేర్ చేయండి మనం అయితే ఆలస్యం చేయకుండా ఆయిల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్తాను మీరు ఎండింగ్ వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజరు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల యూజెస్ కూడా బాగా చెప్తాను సో మీరైతే ఎండింగ్ వరకు చూడడానికి ప్రయత్నించండి ఓకే మనం ఆలస్యం చేయకుండా ఇంకా ఆయిల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో వెళ్దాము హెర్బల్ హెయిర్ గ్రోత్ ఆయిల్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి ఇవి నేను వన్ లీటర్ ఆయిల్కి తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ కరివేపాకు వచ్చి ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ తీసుకున్నాను హ్యాండ్ ఫుల్కి తీసుకున్నాను ఒక చేతి నిండుకు అండ్ గోరింటాకు కూడా చేతి నిండుకు తీసుకున్నాను తులసాకు కూడా అంతే మందార పూలు వచ్చేసి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు పూలు ఉన్నాయి మందారం ఆకులు కూడా ఇరవై ఆకులు ఉన్నాయి మెంతులు రెండు స్పూన్లు ఉసిరికాయలు అయితే పది ఉసిరికాయలు తీసుకున్నానండి పది ఆమ్లాలు తీసుకున్నాను స్మాల్ ఆనియన్స్ కూడా పది తీసుకున్నాను అలోవీరా అయితే ఈ పీసు సో ఇప్పుడు ముందుగా కావాల్సి ముందుగా మనము ఆయిల్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే చెప్పుకున్నాము కరివేపాకుని యూజ్ చేయడం వల్ల మనము ఆయిల్లో ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో చెప్తాను ఈ కరివేపాకుని యూజ్ చేయడం వల్ల హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా స్పీడ్గా ప్రమోట్ అవుతుంది అంటే జుట్టు బాగా తొందరగా పెరుగుతుంది హెయిర్ లాస్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది హెయిర్కి మంచి బలాన్ని ఇస్తుంది డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ని బాగా రిపేర్ చేస్తుంది డాండ్రఫ్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఇందులో వైటమిన్ బి అత్యధికంగా ఉంటుందండి వైటమిన్ బి ఈ వైటమిన్ బి అత్యధికంగా ఉండడం వల్ల స్కాల్ఫ్ అనేది చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది హెయిర్ కూడా చాలా హెల్దీగా ప్రమోట్ అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మెంతులు ఈ మెంతుల్ని రెండు మూడు గంటలు నానపెట్టుకున్న తర్వాత యూస్ చేసుకోవాలి ఈ మెంతుల్లో హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఈ హై ప్రోటీన్ ఉండడం వల్ల మనకి స్ప్రిటెంట్స్ అనేవి ఉండవండి అంటే జుట్టు చిట్లడం అంటారు కదా అలాంటిది జుట్టుకి మంచి బలాన్ని ఇస్తుంది డ్యామేజ్ అయిన హెయిర్ని రిపేర్ చేస్తుంది ఒత్తుగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది ఎస్పెషలీ అండ్ ఆయిలీ హెయిర్ని కంట్రోల్ చేస్తుందండి ఇది ఎక్సెస్ ఆయిల్ కంట్రోల్ అంటారు హెయిర్ కండిషనర్గా వర్క్ అవుతుంది డ్యాండ్రఫ్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అండ్ గుడ్ మాయిశ్చరైజర్గా అయితే మనకి వర్క్ అవుతుంది చాలా మంచి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఈ మెంతుల వల్ల అండ్ ఏంటి అంటే హెయిర్ లాస్ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఆమ్లాలు అండి ఈ ఉసిరికాయలు నెల్లికాయలు అంటారు కదా వీటి వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఏంటి అంటే హెయిర్ ఫాల్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ గుడ్ కండిషనర్గా వర్క్ అవుతుందండి స్కాల్ఫ్ హెల్త్ని చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుందండి స్కాల్ఫ్ హెల్త్ని ఎందుకు ఇంప్రూవ్ చేస్తుందంటే ఇది యాంటీ ఫంగల్ అండ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీ సో అందుకనేసి డాండ్రఫ్ని రిమూవ్ చేస్తుంది స్కాల్ఫ్ కండిషన్స్ని కూడా చాలా హెల్దీగా ఉంచుతుంది ఇది మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అని కూడా చెప్పొచ్చండి ఈ ఆమ్లాసు అండ్ బ్రేకేజ్ అయిన హెయిర్ని కూడా బాగా ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి స్మాల్ ఆనియన్స్ స్మాల్ ఆనియన్స్ ఉంటేనే యూస్ చేయండి బిగ్ ఆనియన్స్ని అయితే యూస్ చేయకండి స్మాల్ ఆనియన్స్ వల్లే మనకి మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో స్మాల్ ఆనియన్స్ వల్ల ఏంటి అంటే ఊడిపోయిన హెయిర్ దగ్గర మళ్ళీ హెయిర్ని రీగ్రోత్ చేస్తుందండి ఈ స్మాల్ ఆనియన్స్ నెంబర్ వన్గా వర్క్ అవుతుంది అండ్ హెల్దీ హెయిర్ గ్రోత్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది బ్రేకేజ్ అయిన హెయిర్ని రెడ్యూస్ చేసేస్తుంది అంటే బ్రేకేజ్ కాకుండా హెయిర్ని బాగా కాపాడుతుంది అండ్ న్యాచురలీ బూస్టప్ అండి మనకి ఆనియన్స్ స్మాల్ ఆనియన్స్ న్యాచురలీ బూస్టప్ వల్ల హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ప్రమోట్ అవుతుంది ఇప్పుడు తులసాకులు ఈ తులసాకుల వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి ఫస్ట్ మంచి హై ఉపయోగం ఏంటి అంటే టాప్
అక్కడ మనకి కొన్ని సెల్స్ చాలా సెల్స్ ఉంటాయి ఆ సెల్స్ మనకు డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటాయి అలాంటి వాటిని మంచిగా రిపేర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు గోరింటాకు వెళ్ళండి గోరింటాకు మంచి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అండి మన తలకి చాలా చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది మంచి బూస్టప్ అయితే ఇస్తుందండి హెయిర్ పెరగడానికి ఇది న్యాచురల్ ప్రాపర్టీ కావడం వల్ల హెయిర్ గ్రోత్ని మంచిగా ప్రమోట్ చేస్తుంది డ్యాండ్రఫ్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అండ్ ఎక్సెస్ ఆయిల్ గ్రీసీ గ్రీసీగా ఉంటుంది కదా ఆయిల్ హెయిర్ అనేది అలాంటి హెయిర్ని మంచిగా రి రిమూవ్ చేస్తుందండి అంటే గ్రీసీ హెయిర్ ఆయిలీ ఆయిలీగా ఉండే ఇది స్కాల్ఫ్ని బాగా రిమూవ్ చేసి హెల్దీగా ఉంచుతుంది అండ్ మందార పూలు మందారం ఆకులు వీటి వల్ల చాలా ఉపయోగాలండి మందారం ఆకు అంటేనే నెంబర్ వన్ అండ్ పూలు అంటేనే నెంబర్ వన్ అండి ఈ రెండిట్లో అత్యధికంగా వైటమిన్ సి అండ్ అమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే బ్లడ్ సర్కులేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది స్కాల్ఫ్కి అలా బ్లడ్ సర్కులేషన్ జరగడం వల్ల హెయిర్ గ్రోత్ హెల్దీగా ఉంటుంది హెయిర్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా షైనీగా ఉంటుంది అండ్ హెయిర్ ఫాల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది డ్రై హెయిర్ని బాగా సాఫ్ట్గా ఉంచడానికి మనకి సహాయపడుతుంది అండ్ ఏంటి అంటే హెయిర్ గ్రోత్ని బాగా ప్రమోట్ చేస్తుందండి ఈ మందార పూలు మందార మాకులు డ్రై హెయిర్ని బాగా రిపేర్ చేస్తుంది ఇది ఇప్పుడు వీటన్నిటిని చక్కగా మిక్సీలో పేస్ట్ చేసుకోవాలండి ఇది బ్లెండ్ అవ్వడానికి కొంచెం కష్టమే బట్ నిదానంగా ఓపిక్గా బ్లెండ్ చేసుకోండి వాటర్ అనేది అస్సలు మిక్స్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ వాటర్ మిక్స్ చేయడం వల్ల ఆయిల్ అనేది పాడవుతుంది అనమాట వాటర్ మిక్స్ చేసుకోకుండా మీరు దీన్ని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ ఆనియన్స్లో వాటర్ ఉంటుంది అలోవీరాలో వాటర్ ఉంటుంది ఆ వాటర్ కంటెంట్తోనే మనం బ్లెండ్ చేసుకోవాలి అండ్ మెంతులు నానపెట్టుకున్నాం కదా ఆ వాటర్ని పూర్తిగా వంచేసి మెంతులను యాడ్ చేసి చక్కగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి నిదానంగా బ్లెండ్ చేసుకోండి ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి వాటర్ వేయకుండా నిదానంగా ఫస్ట్ బ్లెండ్ కాదు నిదానంగా బ్లెండ్ అవుతుందండి సో నిదానంగా బ్లెండ్ చేసుకొని ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి వాటర్ అనేది అసలు యాడ్ చేయకండి అంతా బ్లెండ్ అయింది ఒక కప్కి వచ్చింది ఇలాగా ఒక ముద్దలాగా చాలా ఆకులు ఉన్నట్టు కనిపించాయి కదా బ్లెండ్ చేయంగానే ఇలా వచ్చింది అనమాట వన్ లీటర్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాము ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ మేమైతే కొబ్బరికాయలు ఉంటాయి కదా వాటితో ఆడిచ్చిన ఆయిల్ అండి మీరు నార్మల్ కోకోనట్ ఆయిల్ అయినా యూస్ చేసుకోండి అది నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వన్ లీటర్ కోకోనట్ ఆయిల్ని స్టవ్ వెలిగించుకొని సిమ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత మనము ఈ పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ హెర్బల్ ఆకులన్నీ కలిపి దీన్ని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేయాలి ఆయిల్లో ఇలా మనము బాగా కలిపేసుకోవాలి ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకున్నాక ఇలా బబుల్స్ బబుల్స్గా వస్తూ ఉంటుందండి మనము వాటర్ ఎందుకే ఇద్దని చెప్పానంటే వాటర్ వేయడం వల్ల ఆయిల్ అనేది బాగా పొంగుతుంది అది మన మీద కూడా పడే అవకాశం ఉందండి అందుకనేసి నేను వాటర్ అనేది వద్దని చెప్పాను చూడండి ఇలా బాగా ఇప్పుడు బాయిల్ అవుతూ ఉంది ఇది మీరు ఎంతవరకు పెట్టుకోవాలి అంటే ఆయిల్ బాగా పొంగుతుందండి నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను చూ చూసారా ఇక్కడ రెడ్డిష్ కలర్ లేక టర్న్ అయింది అది మందార పూలు గోరింటాక్ వల్ల అయింది నేను ఇది మీకు చూపిద్దాం అనేసి ఈ క్లిప్ అనేది యాడ్ చేశాను ఇలా బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది తప్పకుండా మీరందరూ హెయిర్ ఆయిల్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఈ హెయిర్ ఆయిల్ వచ్చేసి టూ మంత్స్ ఉంటుందండి మనకు మనం ఇందులో ఎటువంటి కెమికల్స్ కలపం కాబట్టి రెండు నుంచి మూడు నెలలు నిలువ పెట్టుకోవచ్చు ఈ హెయిర్ ఆయిల్ని మనము ఇంట్లో ఇలా బబుల్స్ వస్తున్నాయి చూడండి మంచిగా ఇలా బబుల్స్ వచ్చేటప్పుడు మీరు బాగా కలుపుకోవాలి ఆ లోపల ఉండే పేస్ట్ అంతా అడుగంటకుండా కలుపుతూ ఉండాలండి ఈ హెయిర్ ఆయిల్ని కంటిన్యూగా మీరు స్టవ్ పైన పెట్టిన ఒక టెన్ మినిట్స్ నుంచి కలుపుతూ ఉండాలి ఈ హెయిర్ ఆయిల్ బబుల్స్ అన్నీ రా వచ్చేది ఆగిపోయి హెయిర్ ఆయిల్ ప్లెయిన్గా ఉన్నప్పుడు మనకి హెయిర్ ఆయిల్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది అని తెలుస్తుంది ఇది ముప్పై నిమిషాలు పడుతుందండి ఈ హెయిర్ ఆయిల్ బాయిల్ అవ్వడానికి మనకి ఇప్పుడు బబుల్స్ రావడం పొంగడం ఆగిపోయిందండి ఇలా పొంగడము బబుల్స్ రా రావడం ఆగిపోయిన తర్వాత మనము చెక్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బాగా చల్లారిన తర్వాత వడగట్టుకోవాలి బాగా చల్లగా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ని మనం స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి అండ్ స్ట్రెయిన్ చేసుకునేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంటు బాగా మంచి క్లాత్ తీసుకొని గట్టిగా వడగట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనము కింద ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిపైన వడగట్టుకుండే స్ట్రైనర్ తీసుకొని పైన ఒక క్లాత్ అండి స్ట్రైనర్ మనకు సపోర్ట్ పర్పస్ మాత్రమే ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ తీసుకుంటూ ఆ క్లాత్ని బాగా గట్టిగా పిండుకోవాలండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంటు పిప్పి మాత్రమే ఉండిపోతుంది ఆయిల్ అనేది కొంచెం కూడా ఉండదు మీరు గమనించినట్లయితే ఆయిల్ కలర్ చూడండి బ్లాక్గా ఉన్న మనం వంపుతూ ఉంటే గోల్డెన్ కలర్లో వస్తుంది అదేనండి ఈ ఆయిల్ స్పెషాలిటీ 
ఇలా ఆయిల్ని మనము క్లాత్లో నుంచి బాగా గట్టిగా పిండేసుకోవాలండి చాలా గట్టిగా పిండుకోవాలి మంచి కాటన్ క్లాత్ బాగా క్లీన్గా ఉన్న గట్టిగా ఉన్న క్లాత్ని తీసుకోండి ఇలా పిండుకోండి చూడండి పిండేటప్పుడు ఎంత మంచి గోల్డ్ కలర్లో ఉంటుంది అలా ఆయిల్ బ్లాక్ కలర్ కావడానికి మనం ఆమ్లాలు యూజ్ చేస్తాం కదా ఆమ్లాలు కరివేపాకు వల్ల అలా ఆయిల్ అనేది బ్లాక్ కలర్లోకి టర్న్ అవుతుందండి ఇది నేను మీకు చూపించడం కోసం యాడ్ చేశానండి ఈ క్లిప్ చూసారా ఇది గట్టిగా పిండిన తర్వాత ఆయిల్ అనేది చేతికి ఏమాత్రం అంటుకోలేదు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇలా మనం గట్టిగా పిండిన తర్వాత వచ్చిన బాల్స్ ఇవి చూడండి ఆయిల్ అనేది ఏమాత్రం చేతికి అంటుకోలేదు చూసారు కదా ఆయిల్ బ్లాక్ కలర్లో బ్లాక్గా ఉంది నేను అందుకని మీకు వైట్ స్పూన్ తీసుకొని చూపిస్తూ ఉన్నాను ఇలా ఆయిల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు మంచి గోల్డ్ కలర్ వస్తుందండి గోల్డ్ అండ్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది మనకు ఆయిల్ అనేది బ్లాక్ అవ్వడానికి చెప్పాను కదా ఆమ్లాలు గోరింటాకు అండ్ కరివేపాకు వల్ల మనకి ఈ ఆయిల్ బ్లాక్ అనేది అవుతుంది ఆయిల్ మాత్రం మంచి కలర్ ఉంటుందండి బ్లాక్లో ఉన్నా కూడా స్మెల్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మంచి సువాసన వస్తుంది ఈ ఆయిల్ పెట్టుకోవడం వల్ల కాదంటే కాస్త కొంచెం కష్టపడాలి కష్టపడితేనే కదండి మంచి ఫలితం అనేది ఉంటుంది మనం అంత కాస్ట్లీ ఆయిల్ బయట కొనాలంటే చాలా అమౌంట్ అది ఇంట్లోనే చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు హెల్దీ వేలో మనము ఆయిల్ మంచి కలర్లో ఉంది అండి మా ఆయిల్ ప్రిపరేషను ఈ రెండు బాటిల్లోకి తీసి స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాము ఎక్సలెంట్ ఆయిల్ అండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఇవ్వండి ఈ ఆయిల్ని షేర్ చేయండి అందరికీ మంచి యూజ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ మరి అందరికీ